আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা চলে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে আমাদের কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমরা একে একে ওগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ভাই ও বোনেরা আপনাদের অবগতির জন্য একটা জিনিস জানাইতে হচ্ছে যে আপনারা যারা আমাদের ইমেল করেন আমরা লাইভ ইমেলের উত্তর দিতে পারি না তাহলে আপনাদের ওয়েট করতে হবে আনটিল নেক্সট উইক পর্যন্ত আমরা ইমেলগুলো নিয়ে আসার জন্য তারপরে আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা নিরাশ হবেন না আপনাদের ইমেলগুলো আমরা পাচ্ছি ইমেলগুলো একে একে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের প্রোগ্রামে বা অন্য উইকের প্রোগ্রামে চেষ্টা করব। দর্শকদের জন্য এটা বলতে হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের সময়টা অনেক কম থাকায় আমরা সবার সাথে চেষ্টা করি কথা বলতে কিন্তু আমাদের সময় হয় না আমরা দুঃখিত সেই জন্য আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর যে দর্শকরা আননেসেসারি আমাদেরকে ফোন করেন বা কোনো কারণে সময়গুলো নষ্ট করবেন না নিজে অন্য ভালো করতে পারেন না মন্দটা করবেন না আল্লাহ যেন আমাদেরকে সবাইকে হেদায়ত দান করুন আমি আমরা চলে যাব আমাদের হুজুরের কাছে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আমাদের এক বাইর প্রশ্ন ছিল আমরা ওটা স্কিপ করে ফেলছিলাম যে বাইর প্রশ্নটা ছিল কোনো মহিলা যদি স্বামী ডিভোর্স না দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য জায়গায় বিয়ে করে ফেলেন সেক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে ওনাকে বিয়ে করাটা ঠিক হলো ওই বিয়ে থাকতে ডিভোর্স না নিয়ে স্বামী বিবাহিত মহিলা যদি হন ওনার অলরেডি স্বামী আছে এই স্বামী তালাক না দিলে অন্যথায় বিবাহ বসা ওনার জন্য সাফ হারাম যিনি বিবাহ করলেন তিনিও হারাম হারাম কাজ করলেন সম্পূর্ণ হারাম সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরের দিকে এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন মসজিদে যে জামাতে নামাজ পড়া হয় আগের কাতারে নামাজ পড়লে সব বেশি না ফেশনের কাতারে বা আগের কাতারে আদৌ কি সব বেশি থাকে অবশ্যই আগের কাতারে বেশি সব হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিস শরীফে বলেছেন যদি আজানে এবং প্রথম খাতারে কি পরিমাণ সোয়াব তোমরা জানতে তাহলে প্রথম কাতারে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে লটারি করতে হতো এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আল্লাহ রহমত প্রথমে নাজিল হয় মেহরাবে ইমাম সাহাবের নিকট তার থেকে প্রথম বা দ্বিতীয় তৃতীয় চলে যায় এই ক্ষেত্রে কারণ প্রথম কাতারে যারা নামাজ পড়ে তা তো আগে আয় নামাজকে গুরুত্ব বেশি দেয় এবং আপনি এ বাদতকে যত গুরুত্ব বেশি দেবেন আল্লাহ রহমত তত বেশি পাইবেন সুতরাং আল্লাহ রসুল এইভাবে বলেছেন যে যদি জানতে তোমরা বোঝা যায় যে কত বেশি ফজিল হতো আল্লাহ রসুল নিজেই বর্ণনা করেন নাই বলেন যদি জানতে তাহলে তোমাদেরকে লটারি দিতে হতো বাইরে আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো জন কি একে অপরকে ডিভোর্স দিতে পারে এটা ইসলামে কি বলে তালাকের মূল মালিক হচ্ছেন স্বামী বিবাহ যখন হয়ে গেল তখন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিবেন যদি বিবাহকালীন সময়ে স্ত্রী চায় যে আমি যখন ইচ্ছা করব তোমাকে তালাক দিব এবং এই অধিকারটা যদি স্বামী দিয়ে দেবে ঠিক আছে আমি তো তোমাকে তালাক দিতে পারব এবং তোমারও যদি কোনো প্রয়োজন বোধ করো তাহলে আমাকে তালাক দিতে পারবে এই ধরনের কন্ডিশনে যদি রাজি হয় বিবাহ হয় তাহলে স্ত্রী যে কোনো সময় তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবেন হ্যাঁ তো এখানে বলে যায় বোঝা যায় যে একটি বৈষম্য কাজ করে আসলে বৈষম্য বলতে কিছু নাই যদি বিবাহকালীন সময়ে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের অধিকার নাও দেয় এবং বিবাহর পরে যদি দে স্ত্রী দেখে যে স্বামীর ব্যবহার বা যে কোনোভাবে তার জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে তখন তার জন্য সে স্বামী স্বামীর নিখোঁজ তালাক চাইতে পারে এটাকে বলা হয় খোলা তার মোহর ফিরত দিয়ে তার কারণ আল্লাহ তালা এমন কোনো বাধ্য বাধ্যতা দেন নাই যে মানুষ তার জীবনকে অশান্তিতে রেখে তার জীবন পরিচালিত করবে এই ধরনের ইসলাম কোনো আইন দেয় নাই তবে তালাকের ক্ষেত্রে তিনি স্বামী মূল মালিক স্বামী যদি অধিকার দিয়ে দেয় স্ত্রী দিতে পারেন আর যদি কোনো কারণে অধিকার নাও দেয় তো স্ত্রী তালাক চাইতে পারে মোহর ফিরত দিয়ে এটা ইসলামী শরীয়তে রেখেছে চেষ্টাকাল্লা আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা এখন কোন কলারের দিকে যাব না আমরা দুই একটা ইমেলের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের এক বোন উনি হয়তো অনেক ফ্যাশন নিয়ে বসে আছেন ইমেল দিয়েছেন আমাদের কাছে যে ওনার হাজব্যান্ড ওনাকে চার বছর ধরে হ্যাঙ্গিং সিচুয়েশনে রেখে দিয়েছেন তো উনি আবার 
কুলার জন্য বা ডিভোর্সের জন্য ডিভোর্সও দিচ্ছেন না বা কুলার পারমিশনও মিলছে না ওনাকে আবার ছোট বাচ্চাদের জন্য কাজ করতে হয় অ্যান্ড কোনো জো করতে পারতেছেন না লিগাল কোনো অ্যাডভাইসও নিতে পারছেন না দুয়ের সাইটে স্বামীর সাইড থেকে আর মেয়ের সাইড থেকে দুয়ের সাইড থেকে ওনার ট্রাই করছেন অনেক তারপরে হাজব্যান্ডের যে স্টেট আছে এটা সমানেই থেকে যায় এটা চেঞ্জ হয় না তো এক্ষেত্রে বোন কী করতে পারেন এটা কী করলে ইসলাম এখানে দেখেন বোন আপনার সিচুয়েশনটা অবশ্যই দুঃখজনক আল্লাহ সবাইকে সাহায্য করুন এখানে আমাদের ইসলামে কোনো বিবাহ বঙ্গ হোক আমাদের ইসলামে চায় না কেউই আমরা চাই না আল্লাহ তালা সবাইকে শান্তিতে রাখুন যদি স্বামী এই ধরনের কোনো ডিসিশন নিয়ে নে যে আমি আমার স্ত্রীর দ্বারা আমার জীবন চলবে না তখন তার উচিত তাকে সেরে দেওয়া ঝুলিয়ে না রাখা হ্যাঙ্গিং করে ঝুলিয়ে রাখা কোনো মহিলাকে ঝুলিয়ে রাখা সম্পূর্ণরূপে হারাম কারণ অন্যের লাইফকে ঝুলিয়ে রাখার অধিকার আল্লাহ তালা কেউকে দান করেন নাই এখানে তারা যে কাজগুলো করেছেন যে উভয়কে সমঝোতায় আনার জন্য বারবার বৈঠক করেছেন এটাও ইসলামের একটি নিয়ম এর পরেও যদি কোনো কাজ না হয় আর দেখেন যে তাদের বিবাহ চলবে না তখন স্বামীর জন্য উচিত হবে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়া এবং তাকে ঝুলিয়ে রাখা আমাদের শরীয়তে অনুমোদন করে না তা আমরা জানি এই দেশের অবস্থা যেহেতু আমরা সমাজ সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিফ হাল আসি এখানে আমাদের বোনের জন্য আমার পরামর্শ থাকবে যে যেহেতু আপনি ডিসিশন নিয়ে নিয়ে যে এই স্বামীর দ্বারা আপনার চলবে না তখন আপনার অধিকার রয়েছে আপনি অথরিটির মাধ্যমে আপনি তালাক চাইতে পারেন এই ক্ষেত্রে যদি আপনার এই দেশে লিগ্যাল রেজিস্টার্ড থাকে বিবাহ কোর্টকে আপনি বলতে পারেন যে আমি এই স্বামীর দ্বারা কোর্ট ডিসিশন দিয়ে দিবে তা তালাক হয়ে যাবে তালাক হয়ে যাবে যদি এই দেশের লিগ্যাল রেজিস্টার্ড না হয় আর কেবলমাত্র ইসলামী আইনে হয় তাহলে এই দেশের বিভিন্ন শরীয়া কাউন্সিলগুলো রয়েছে তাদের স্মরণাপন্ন হলে অবশ্যই তারা সাহায্য করবেন আপনাকে তো আপনার জীবনকে সুন্দর করার অধিকার আপনার রয়েছে এবং আপনাকে ঝুলিয়ে রাখার অধিকার আপনার স্বামীর নেই ঝুলিয়ে রাখার অধিকার আমরা চলে যাব পরবর্তী আমাদের আরেক আরেক বোন আরেকটা ইমেল দিয়েছেন ওটা আমরা উত্তর কোজার ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আমাদের সেজদা কেন দিতে হয় সেজদা বলতে আমার কাছে লাগে বোন এটাই বুঝাইছেন কোরআন শরীফে যে সেজদাগুলো সেজদাগুলো দেওয়া হয় এই সেজদাটাই বুঝাইছেন আমাদের তো নামাজের সেজদা অবশ্যই জানা আছে আমার কাছে যতটুক মনে হলো ওটা আমার বোন মেনশন করেন প্রথমে যদি এই বোন মিন করে থাকেন যে নমাজের সেজদা কেন দিতে হয় তাহলে সহজ উত্তর হচ্ছে যে নমাজ আল্লাহ তালা কেয়াম খেরাত রুকু সজিদা এটার পরিপূর্ণ নামি সালাদ এই জন্য আল্লাহ তালার নির্দেশ নমাজে সজিদা দিতে হয় আর কোরআন শরীফের থিলাওয়তের যে সজিদা এই সেজদার প্রশ্ন যদি হয় তাহলে কোরআন শরীফে চোদ্দটি জায়গায় আল্লাহ তালা তার বোন আমাদেরকে যখন আমরা থিলাওয়াত করব তখন এগুলো সজিদার নির্দেশ আল্লাহ তালা দান করেছেন চোদ্দটি যে আয়াত রয়েছে সবটি যদি সজিদার নির্দেশ রয়েছে এই জন্য এই আয়াতগুলো পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ রসুল নিজে সজিদা করেছেন এবং আমাদের জন্য সজিদা করা ওয়াজিব আল্লাহর নির্দেশ মান্য করতে আরেক বোন আমাদেরকে ইমেল করেছেন একজনের এক স্বামীর দুইজন স্ত্রী রয়েছে উনি যদি এক দুজনকে সমানভাবে ট্রিট না করেন তাহলে এটা আনজাস্টেড হলো আর ইসলাম কতটুক জাস্টিফাই করে এই রকম স্ত্রী দুইজন রাখা কোনো স্বামী যদি দুইজন স্ত্রী থাকে তাহলে উভয়কে সমানভাবে দেখা এবং সমান অধিকার দান করা তার উপর ওয়াজিব আল্লাহ রসুল বলেছেন এই ক্ষেত্রে যদি কোনো মানুষ অন্যায় অবিচার করে অথবা যে কোনো একজনকে বেশি অধিকার দিয়ে অন্যকে ঠকায় তাহলে কেয়ামতির দিন যখন সে ময়দানে মাহসরে উঠবে তার একটি সাইড একবারে অর্ধাঙ্গের মতো অবস থাকবে এবং তা একবারে ওখেজু হয়ে যাবে এটা তার বিরাট একটা শাস্তি শাস্তি সুতরাং এর থেকে আর এই শাস্তিটা তো সাধারণ নয় আমরা তো কেয়ামতের যে 
কিছু কিছু শাস্তি মনে করি অহ তার কি আমাদের দিন যে কোনো একটি শাস্তি কি পরিমাণ ভয়ানক না যাওয়ার পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারবে না এই জন্য কোনো মানুষ যদি দুই বিবাহ করে তাকেন তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে উভয়কে সমান ভাবে দেখা সমান অধিকার দেওয়া এবং সব কিছু ইনসাফের সাথে চলা যিনি মিস্ট্রিট পাচ্ছেন যে ওয়াইফ কম ট্রিট পাচ্ছেন ওনার কি করবেন ওনার সলিউশনটা কি ইসলাম ওনার সলিউশন তো ইসলামে দরজ দরলে সোয়াব পাইবেন এবং স্বামী তো শাস্তি পাইবেন স্বামী 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 শাস্তি পাইবেন আর উনি যদি দরজ দরতে না পারেন তাহলে তো সেপারেট হওয়ার হুকুম শরীয়ত শরীয়ত রয়েছে আশা করি বোন বাই বোনেরা আপনারা আপনারা ইমেলের উত্তরগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা আর ইমেলের দিকে যাব না আমাদের সাথে অনেক খোলা রয়েছেন আমরা খোলারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন জীবন জিজ্ঞাসা অ্যাট ইউরোপ এন টিভি ডট কমে আপনারা আমাদেরকে সময় দিতে হবে সেই ইমেল যারা করেন আমরা লাইভ ইমেলের উত্তর দিতে পারি না আমরা ইনশাল্লাহ একে একে আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা খোলারের সাথে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম খোলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম কলার আমরা নেক্সট কলারে চলে যাব আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আপনার প্রশ্নটা বলবেন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমরা এরপরে গাড়ি বেশি হওয়া বরযাত্রী যাওয়া এটা কিটা জায়গা আছে না আমি ওকে জানতাম সেই রকম হচ্ছে জাযাকাল্লাহ অনেক সুন্দর আর একটা জিনিস আপনার যে বাসর রাতে যে মহারানা কিটা বিবিরিতে পুরা পুরি সমর্থন দিয়া আদায় করা লাগে নি তার কাছে সাওয়া লাগে নি সাওয়া জিতা লাগে নি আর সাওয়া জিতা না লাগলে কি তাই গু বিয়া কিটা বৈধ রয় নি না অবৈধ হয় আপনার প্রশ্ন করুন আমি একটা প্রশ্ন করতাম আল্লাহ নিরানব্বই নাম আছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিয়ে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলতে হবে বোন নাম আছে ওইটা কিলা পড়ো নিয়া আল্লাহ পড়ো না আসসালাম আর রহমান রাহিম ইনশাআল্লাহ কইমা জাজাকাল্লাহ হুজুর বুঝতে পারছেন আপনার আপনার প্রশ্নটা আমরা ইনশাআল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা চলে যাব উত্তরের দিকে তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা কোরআনের সাথে আবার কথা বলব আমাদের 1 মিনিট রয়েছে ব্রেকের আগে আয়াতুল কুরসি সম্বন্ধে এক পয় প্রশ্ন করেছেন ওটা তা যদি একটু ব্যাখ্যা দেন কত পড়তে হয় আয়াতুল কুরসি বলতে একটি আয়াত যে আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়ুম এখান থেকে নিয়ে ও হুয়াল আলিয়ুল আযীম পর্যন্ত এতটুকু হচ্ছে আয়াতুল কুরসি আয়াতুল কুরসির যত ফজিলত রয়েছে যত যেখানে পড়ার কথা বলা রয়েছে এতটুকু 
পড়ার কথা বলা হয়েছে আল্লাহুল্লাহ ইলা ইল্লা ওয়াল হাইউল কাইয়ুম থেকে ওয়াহুয়াল আলিউল আজিম পর্যন্ত আর বাকি যা আয়াতগুলো এগুলো আয়াতুল কুরসি না তার সাথে জাজাকাল্লাহ আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমাদের দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেলে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির আমরা চলে যাব বিরতি ইনশাআল্লাহ এসে আপনাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরই সুন্দরই পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 